ലിവിങ് സ്മൈൽ വിദ്യ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആസെപ്റ്റ് മീ എന്നുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നുള്ള ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് സോ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കണ്ടിട്ടില്ലേ നോക്കിക്കോളൂ കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ അത്രയും നോട്ട്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മലയാളവും മാർക്കറ്റിങ്ങും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കണം കാരണം ഇതൊരു ഈ നമ്മുടെ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യയുടെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എന്ന് എടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലൊരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മെയിൻ അല്ല എന്നാലും ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ചോളം അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ടേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഫീ ചില ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ടേബിൾ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്ലസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കീ പോയിൻസും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം എബൌട്ട് വിദ്യ Living Smile Vidya, also known as Smiley, is an inspirational Indian trans woman, writer, activist, theatre artist and film director. So, what is Vidya? Living Smile Vidya is called Smiley. Smiley is called Vidya. ട്രാൻസ് വുമൻ ആയതിന് ശേഷം കിട്ടിയ പേര് വിദ്യ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഷി വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആസ് എ ബോയ് ടു റാം സ്വാമി ആൻഡ് വി രമ്മ ഇൻ എ ദളിത് ഫാമിലി ഇൻ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിലെ ഒരു ദളിത് ഫാമിലിയിൽ രാം സ്വാമിക്കും വി രമ്മയ്ക്കും ജനിച്ച ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു വിദ്യ ആദ്യം ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഹെർ പാരൻസ് നെയിംഡ് ഹെർ ശരവണ ബിഫോർ ഷി ടുക്ക് ദ നെയിം വിദ്യ വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് ട്രാൻസ് വുമൺ ആയതിന് ശേഷമാണ് വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ബോയ് ആയി ജനിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസ് ഇട്ട പേരായിരുന്നു ശരവണ എന്നുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിംഗ് ഹെർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഷി വെൻ ടു പൂനെ ഫോർ ജെൻഡർ റീഅസൈൻമെന്റ് സർജറി ടു ബിക്കം എ ട്രാൻസ് വുമൺ അപ്പൊ അതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് പൂനെയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് ട്രാൻസ് വുമൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ടു വർക്ക് ഇൻ എ മെയിൻ സ്ട്രീം ജോബ് പ്രൊഫൈൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മെയിൻ സ്ട്രീം ജോബ് പ്രൊഫൈലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ വുമൺ ആണ് നമ്മുടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഷി കറൻലി വർക്ക്സ് ഫോർ എ വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ എൻഗേജ് ഇൻ സെർവിംഗ് ഡെസ്റ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ചെന്നൈ ഇപ്പൊ കറൻലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലും ആണ് ഹെർ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആം വിദ്യ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വാസ് ഒറിജിനലി റിട്ടൺ ഇൻ തമിഴ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു സെവൻ ലാംഗ്വേജസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ആം വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എഴുതുന്നത് തമിഴിലാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഏഴ് ലാംഗ്വേജിലോട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് Accept Me is a chapter from Living Smile Vidya's autobiography and Vidya, the first transgender autobiography from India. Now, your autobiography is the first transgender autobiography in India. So, uh, our autobiography is called Am Vidya. That is a chapter called Accept Me. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഈ വിദ്യേനെ അറിയപ്പെ
അതായത് ശരവണ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഫാമിലിനെയും ഒക്കെ വിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടി പൂനെയിലോട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഫാമിലി ഇത് എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേര് അതായത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേര് തിരുനങ്ങായി എന്നാണ് കേട്ടോ തിരുനങ്ങായി വാസ് എ വേൾഡ് കോയിൻഡ് ബൈ എം കരുണാനിധി ടു ഡിനോട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം കരുണാനിധി കോയിൻ ചെയ്ത ഒരു പേരാണ് തിരുനങ്ങായി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ചാപ്റ്റർ പറയുമ്പം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് കലൈ ചെൽവി ആയ ടുക്ക് മീ ടു പൂനെ ബൈ ട്രെയിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് തിരുനങ്ങായി ഷി വാസ് മൈ നാനി ഓർ മെറ്റർണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ അതായത് കലൈ ചെൽവി ആയയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യേനെ ട്രെയിനിൽ പൂനെയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ തിരുനങ്ങായിസിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന കലൈ ചെൽവി ആയയാണ് വിദ്യയുടെ നാനി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരമ്മ അതായത് അനിതർ അമ്മ ശാന്തി ഓൾസോ എ കമ്പൈൻഡേഴ്സ് ഇവരുടെ കൂടെ വേറൊരു അമ്മയായിട്ടുള്ള ശാന്തി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഒരുപാട് സമയം ചീട്ടൊക്കെ കളിച്ച് അവർ കുറെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ ഡിൻ മൈൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് നോട്ട് ഡിഡ് ഐ റീസൺ ദയർ ബോസിനസ് അതായത് അവരിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ പണികളും ഒക്കെ തരുമ്പോഴും അതെനിക്ക് ഒന്നുമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല കാരണം അത്രയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേ അത്രയും അനുഭവിച്ച് മനക്കെട്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ഓൾഡർ തിരുനങ്ങായിസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പെക്ട് എ ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഫ്രം യങ്ങർ തിരുനങ്ങായിസ് ഈ തിരുനങ്ങായിസിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മുതിർന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് റെസ്പെക്ട് കിട്ടണം എന്ന് അവർ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ വിദ്യേനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വലിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പം കാല് തൊട്ട് വന്നിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പെക്ട് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ക്ലീനിങ് ദ സ്പിറ്റൂൺ സ്റ്റിൽ ദ ഷൈൻ സ്പിറ്റൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളാമ്പികൾ വെളുക്കും വരെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ആവുന്നത് വരെ കോളാമ്പികൾ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രസിങ് ദയ ഫീറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വോണ്ടഡ് അസ് ടു ഡു അവരെപ്പോഴും മുതിർന്ന തിരുനങ്ങായി എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് കാലൊക്കെ ഒന്ന് തടവി തിരുമ്മി കൊടുക്കുക ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കാരണം അവർ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ മൈ അമ്മ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് തിരുനങ്ങായിസ് വാസ് അരുണമ്മ അപ്പം നമ്മൾ തിരുനങ്ങായിസിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കാരണം സ്വന്തം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അമ്മേനെ അച്ഛനെയൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഗ്രാൻഡ് മാനെയും പിന്നെ ഒരു അമ്മേനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവർ ആചാരപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ പ്രകാരം ഇത് നിൻ്റെ ഇനി മുതൽ ഇത് നിൻ്റെ അമ്മ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൈ അമ്മ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് തിരുനങ്ങായിസ് വാസ് അരുണമ്മ അപ്പം തിരുനങ്ങായിൻ്റെ വേൾഡിൽ അരുണമ്മയായിരുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യയുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പഠിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചധികം പേരുകളായിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഹു റാൻ ആൻഡ് എൻ ജി ഒ ആൻഡ് വാസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് അപ്പം പുറം ലോകമായിട്ട് ഒരു കോൺടാക്ട് ഉള്ള ഒരു എൻ ജി ഒ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അരുണമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അവർ തിരുനങ്ങായിസ് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ചൂലൈ മേട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരിടം അവിടെയായിരുന്നു എൻ ജി ഒ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്
കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒപ്പം ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു അമ്മയാണ് പിന്നെ അരുണമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർ അമ്മ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് തിരുനങ്ങായിസ് തിരുനങ്ങായിസിന്റെ വേൾഡിലെ അവളുടെ അമ്മ അരുണമ്മയായിരുന്നു പ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ ട്രെയിനിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗേളാണ് ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഹൈറ്റ് ആണ് ഒരേ ഏജ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ എ ഡേ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ട്രാവൽ വി റീച്ച് പൂനെ സ്റ്റേഷൻ എ പെർട്ടിക്കുലർലി ലവ്ലി ജംഗ്ഷൻ വി ടുക്ക് ദ റാം ടു ദ നിയർ ബൈ ഫ്ലൈ ഓവർ ആൻഡ് റീച്ച് ദ മെയിൻ റോഡ് ഇൻ ഇൻ നോ ടൈം അങ്ങനെ ഒന്നര ദിവസത്തെ ട്രാവലിങ്ങിന് ശേഷമാണ് അവർ പൂനെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം സിറ്റി പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇവർ ഓട്ടോയിൽ എല്ലാവരും കൂടി പോകുന്നത് സിറ്റി പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് പൂനെ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ബിസി ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയാസ് സെവറൽ സ്ട്രീറ്റ്സ് Uh, Chris cross this area, all of them leading to the main road at different points. So, we are going to go to the city post in the city post. We are going to go to the city post in the city post. We are going to go to the city post in the city post. We are going to go to the city post in the city post. We are going to go to the city post in the city post. We are going to go to the city post in the city post. The city was dark complexion and a little overweight. She looked relaxed and natural and not uh, fearsome as I had anticipated. In that tiny room, she was uh, reclining on a white coat from where we could watch the uh, strategically positioned TV set. I am going to tell you about this. That is the case of Amidhavaram. She is not in a small room. She is not in a small room. She is not in a small room. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാളുകളിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ദൈവങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാ ഗണേഷ് ലക്ഷ്മി എന്നിവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ യു ക്യാൻ ബി യുവർ സെൽഫ് ഹിയർ സിങ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ടു യുവർ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടന്റ് അതായത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആടുകയോ പാടുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ബട്ട് ഓൾവേസ് ബി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ടു എൽഡേഴ്സ് മുതിർന്നവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ മുതിർന്നവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുനങ്ങായിസിന്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ വിദ്യയ്ക്ക് ഞാനീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓൺ വെൽ വിത്ത് ദ യങ് പീപ്പിൾ കൂടെയുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആയിട്ട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവാ കം ടു മീ ഇഫ് യു നീഡ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം അപ്പം അവരുടെ അവർ ഇടയിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരാളാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഗോ ഔട്ട് വിത്ത് യു ആർ അക്ക സത്യ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിന്റെ അക്ക സത്യയാണ് സിസ്റ്ററാണ് സത്യ അവ സത്യയുടെ കൂടെ പുറത്തു പോകണം ദെൻ എവറി ഡേ ആൻഡ് ഷോപ്പ് പുറത്ത് ഷോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണമെന്നാണ് പറയണേ അപ്പം ഇവരുടെ ഇതിൽ ഷോപ്പിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ലാങ് ഫോർ സീക്കിംഗ് ആംസ് അറ്റ് എ ഷോപ്പ് അതായത് പുറത്ത് പോയി പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സത്യയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പേരും കൂടി കിട്ടി അക്ക സിസ്റ്ററായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സത്യനെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വിദ്യയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പേരെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിദ്യ പറയുന്നത് പ്രീതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീതി എന്നുള്ള പേര് വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി പിന്നെ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രീതി എന്നുള്ള പേര് വേണ്ട അത് നമുക്ക് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ചിത്രമ്മ എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിത്രമ്മ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നെയ്മ് ദൈവയാനി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ദൈവനായ് എന്നുള്ള പേരാണ് അപ്പം അത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് സത്യ സത്യ വന്ന് സത്യ ആ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന പേരെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അവർ സഹോദരികളാണല്ലോ അപ്പോൾ വിദ്യ സത്യ എന്നുള്ള പേര് രണ്ടു പേർക്കും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ പേര് സ്വീ സ്വീകരിച്ചു വളരെയധികം നല്ല പേരായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യയ്ക്ക് അത് തോന്നി ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മീനിങ് ഫുൾ നെയിം ഓക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടിലെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് വൻ ഐ എൻ്റർ ദ ഹൗസ് ഇറ്റ് വാസ് ടെൻ എ എം ബട്ട് ഓൾ ദ ഒക്യുപാൻസ് ലുക്ക്ഡ് ആസ് ഇഫ് ദേ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് അപ്പ് അവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ പത്ത് മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ നീറ്റ് വന്നതുപോലെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പം അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു
one among the older member of the house household uh, she wore a t-shirt and tight jeans like a young girl which do, uh, did not suit her at all angane nammade vidya enna lakshmi ammalku parijayapaduthi kodukkana cheynathu lakshmi ammalu aa oru kudumbathile etum prime janna stri aayirunnu prime janna vedile oru aal aayirunnu pakshe dharichirunnathu t-shirtum tight jeans okke aayirunnu aalku adu suit aavane undarunnilla appo ippolum korchu adhigam perigalu nammal padichu to korchu kodi kayitte namukku onnu kodi revise cheyam അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് നന്ദിനി അമ്മാളിനെ കാണുന്നത് നന്ദിനി അമ്മാൾ ഡാർക്ക് ബ്യൂട്ടി സ്മാർട്ട്ലി ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്രൈറ്റ് സാരി നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാരി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു വാൺസ് സം ടീ ഡാർലിംഗ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചായ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു യെസ് ആർ നോ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചായ കൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് കസ്റ്റമറി ഫോർ തിരുനങ്ങായിസ് ടു എക്സ്റ്റൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടു വിസിറ്റിംഗ് തിരുനങ്ങായിസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നല്ല മര്യാദപൂർവ്വം മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുക അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് കരുതുന്നവരാണ് അനദർ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വാസ് പരിമള മാൾ ഹു വാസ് എ മീഡിയം ബിൽഡ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഈവൻ ദോ ഷി വാസ് ക്ലോസർ ടു ഫോർട്ടി അവിടെ വേറൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി അല്ല ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പരിമള മാൾ ഓക്കെ ആളൊരു മീഡിയം ബിൽഡ് തേർട്ടി ആണ് അതായത് ലുക്ക്ഡ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ പ്രായം തോന്നിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ശരിക്കും നാൽപ്പതിനടുത്ത് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് പേരുകളും കൂടി പറയുന്നത് ചിത്രമ്മ ആൻഡ് സീതമ്മയാണ് വർ ദ ടു അതർ തിരുനങ്ങായിസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് വീട്ടിലെ മറ്റ് തിരുനങ്ങായിസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ദേ വർ അമേസിംഗ്ലി സിമിലർ പീപ്പിൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ബോത്ത് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും ഓക്കെ ദർ ഈവനിങ് ചിത്രമ്മ ടുക്ക് മീ ടു മുംബൈ ഫോളോയിങ് നാനീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നാനിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ചിത്രമ്മ അന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യേനെ മുംബൈയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് Uh, we reached Kalyan after 3 hours of train travel. Kalyan is going to go to taking an auto rickshaw from there to our destination, a house. The atmosphere inside the house was completely confusing. It was a confusing item. It was an atmosphere. Now, uh, what do you think about the house? We have a house in the Vasundara Das. We have a house in the Vasundara Das. We have a house in the Vasundara Das. പിൻ ചടങ്ങ് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യാം എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ചടങ്ങിന് ഇവർ പറയുന്നത് റീത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആക്ട്രസ് വസുന്ധര ദാസിനെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അവിടെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ചടങ്ങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരുനങ്ങായി കുടുംബത്തിലോട്ട് പുതിയൊരാളെ ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് റീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ടു മാർക്കിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റീത്ത് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് റീത്ത് ഈസ് എ റിച്വൽ ഓഫ് formally enrolling in the community of tirunangai one paid a small sum and then she was enrolled in the parivar parampara list adayida pudiyara kuttiye korchu paisa kodukanam annittu aa oru tirunangai kudumbathile cherkuna chadangana reet ennu parayadu naala nadatham ennu veru thirumanikkunnilla appa chadanga nadatham vendittana mumbai il aa veetilottu poi irikkunnathu ennu namukku adinu manasilaakkam ini parivar ennalla oru term ine kurichum ivada parayunnundu to a parivar literally family is a group oru കുടുംബം ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് പരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ സെവൻ പരിവാർ ഇൻ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഏഴ് പരിവാറുണ്ട് ഈച്ച് പരിവാർ ഹാസ് എ നെയിം ഓരോ പരിവാറിനും ഓരോ പേരുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ബെന്തി ബസാർ പുനേഖർ ലാൽഖർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് അതിന് ഓൾ ദ തിരുനങ്ങായിസ് ഇൻ മുംബൈ കം അണ്ടർ വൺ ഓഫ് ദി സെവൻ പരിവാർസ് അപ്പം മുംബൈയിൽ വന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിവാറിൽ ചേരണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് Uh, then I was registered with the Bendi Bazaar Parivar. Bendi Bazaar Parivar is where we join the Bendi Bazaar Parivar. That's why we are going to read the Bendi Bazaar Parivar. Now, if you are going to read the Bendi Bazaar Parivar, you are going to read the Bendi Bazaar Parivar. You are going to read the Bendi Bazaar Parivar. ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു അധികാര ശ്രേണീനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ അമ്മ നാനി ധാതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തി അവരുടെ അമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവളുടെ ശിക്ഷ ശിഷ്യായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെക്കാൾ മുതിർന്ന ശിഷ്യ മൂത്ത സഹോദരിയായിട്ടും ഇവിടെ മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിദ്യയുടെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഒരു സാരി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നിട്
സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാധയ്ക്ക് രാമസ്വാമിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ വിദ്യ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ രാമസ്വാമി വിദ്യേനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ശരവണനല്ല വിദ്യയാണ് ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാധേനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാധയുടെ അടുത്ത് രാധ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞെട്ടി കേട്ടോ അപ്പയോട് ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ആലോചിച്ച് രാ രാധ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യേനെ പറ്റി വിവരം ഉണ്ടോ വിവരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു സത്യം തുറന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിദ്യാ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പൂനെയിലോട്ട് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തിരിച്ചെത്തി ഇപ്പം അരുണമ്മയാണല്ലോ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് അരുണമ്മേനെയാണ് എൻ ജി ഒക്കെ ഉള്ളത് അരുണമ്മയ്ക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം അരുണമ്മയുടെ എൻ ജി ഒയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വിദ്യയുടെ സ്വന്തം പാരൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല സാരി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള വിജി ഭൂമിക എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് തിരുനങ്ങായി സഹോദരിമാരും നമ്മുടെ വിദ്യയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു സിൽവർ ബോർഡർ ഉള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് സാരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരി ആയിരുന്നു വിദ്യ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുകൾ കണ്ടു സോ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രിയ വരെയുള്ള പേരുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാനി നാനി വാസ് ഡാർക്ക് കംപ്ലഷൈൻഡ് ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് ഷി ലുക്ക് റിലാക്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഫിയർസം ആസ് ഐ ഹാഡ് ആൻഡിസിപ്പേറ്റഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ശില്പ എന്നുള്ളത് ശില്പ ഷെട്ടീനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ടോൾ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എർണിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യങ്ങർ യങ് ഏണർ ആണ് ഓക്കെ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ ആ വീട്ടിലെ കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ടീഷർട്ടും ജീൻസ് ഒക്കെ ധരിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നന്ദിനി അമ്മാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് ബ്യൂട്ടി സ്മാർട്ട്ലി ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്രൈറ്റ് സാരി നന്ദിനി അമ്മാളാണ് ചായ വേണോ ഡാർലിംഗ് എന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്തത് പരിമളമ്മാളാണ് പരിമളമ്മാൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു സത്യ ഹർ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സത്യയാണ് വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ചിത്രമ്മ സീതമ്മ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടുത്തെ തിരുനങ്ങായിസ് ആണ് ഒരേപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടുപേരും ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ് ദെൻ വിജി ആൻഡ് ഭൂമിക തിരുനങ്ങായിസിലുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫാമിലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് അരുണമ്മയുടെ എൻ ജി ഒയിൽ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിജി ആൻഡ് ഭൂമികയാണ് വിദ്യയുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇവർ മൊത്തം ആണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ മെയിൻ അല്ല പേരുകളായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സിൽവർ ബോർഡർ ഒക്കെ ഉള്ള സാരിയൊക്കെ ധരിച്ച് സ്വന്തം പാരൻസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാധ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശേഖർ ചിറ്റപ്പയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പേനെയും അമ്മേനെയും അല്ല അമ്മേനെയും സിസ്റ്ററിനെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പേനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയും ഇല്ല ദെൻ ഡിസ്റ്റൻറ് റിലേറ്റീവ് ശേഖർ ചിറ്റപ്പയാണ് അപ്പേരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ ആര് പറയുന്നതും അപ്പ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ശേഖർ ചിറ്റപ്പ ഫെയിൽ ടു കൺസോൾ അപ്പ ആസ് ഹി ഹെൽപ്പ് ഹിം ഇൻ ടു ആൻഡ് ഓട്ടോ അതായത് ശേഖർ ചിറ്റപ്പ ഒരുപാട് അപ്പേനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു രാധ ശേഖർ ചിറ്റപ്പ ആൻഡ് വിജി ടുക്ക് വൺ ഓട്ടോ ഓട്ടോ റിക്ഷ വൈൽ അപ്പ ഭൂമിക ആൻഡ് മമ്മ ടുക്ക് അനദർ അങ്ങനെ ഇവർ ഓട്ടോയിലായിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രാധ ഇപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവർ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യ രാധ എന്ന് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ രാധ തിരിച്ച് ശരവണ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരവണയല്ല വിദ്യയാണെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ രാധയ്ക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ അപ്പേനെ ഒട്
അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പാഠഭാഗം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ ഈസ് കലൈ ശിൽവി ആയ കലൈ ശിൽവി ആയ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ടുക്ക് വിദ്യ ഹു വാസ് ശരവണൻ എർലിയർ ടു പൂനെ ബൈ ട്രെയിൻ പണ്ട് ശരവണനായിരുന്ന ഇപ്പോൾ വിദ്യയായിരിക്കുന്നവളെ പൂനെയിലേക്ക് ട്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോയ ആയയാണ് കല കലൈ ചെൽവി ആയ ഓക്കെ വിദ്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ടും ഞാനായിട്ടൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആളെയാണ് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഇറ്റ് എക്വിറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓൾഡർ തിരുനങ്ങായിസ് ഫ്രം ദി യങ്ങർ വൺസ് യങ്ങർ വൺസിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്പിറ്റൂൺസ് ഒക്കെ കഴുകുക കാലൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹു ഈസ് അരുണമ്മ അരുണമ്മ നമ്മുടെ വിദ്യയുടെ അമ്മയാണ് തിരുനങ്ങായിസ് വേൾഡിലെ ഷിറാൻ ആൻഡ് എൻ ജി ഒ ബോസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉള്ള ഒരു എൻ ജി ഒ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് അരുണമ്മ അടുത്തത് ഹൗ ഈസ് ദ ഹറാസ്മെന്റ് ഓഫ് തിരുനങ്ങായിസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി റാഗിങ് ഓഫ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റാഗിങ്ങിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് തിരുനങ്ങായികളുടെ ഉപദ്രവം വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് ദ ഹറാസ്മെന്റ് ഓഫ് തിരുനങ്ങായിസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ റാഗിങ് ഓഫ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വൺസ് യു സെറ്റിൽ ഡൗൺ വിത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിരുനങ്ങായിസ് ദ ഹറാസ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ തിരുനങ്ങായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവളിലേക്ക് എല്ലാവരും റാഗിങ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വരില്ല റാഗിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വാട്ട് വാസ് ദ അഡ്വൈസ് ഗിവൺ ബൈ കല കലൈ ചെൽവി ആയ ടു വിദ്യ ഓൺ ദയർ വേ ടു ദ സിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നോ ടു ഗോ വാൻഡറിങ് എറൗണ്ട് ആൻഡ് ടു ഫോളോ ഹെർ ക്ലോസ്ലി അതായത് എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കരുത് എന്നാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ വൈ ഡിഡ് ആയ ആസ്ക് വിദ്യ ടു ചേഞ്ച് ഹെർ നെയിം പേര് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കാരണം വിദ്യ വിദ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രീതി എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു പക്ഷേ ആയ പറഞ്ഞു പ്രീതി എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്ന് ഷി ഡൈഡ് യങ് ആൻഡ് സോ ദ നെയിം പ്രീതി വാസ് കൺസിഡർഡ് എ ബാഡ് ഓമൻ അറ്റ് ഹെർ ന്യൂ ഹോം അവരുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് അതൊരു പൊട്ട പേരായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് വൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ് സത് വൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ് സത്യ പ്രപ്പോസ് ദ നെയിം വിദ്യ വിദ്യ എന്നുള്ള നെയിം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സത്യയാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റൈംസ് വിത്ത് ഹെർ നെയിം സത്യ ആൻഡ് ദേ വേർ നൗ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ വിദ്യയും സത്യയും അപ്പോൾ കുറച്ച് റൈം പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മാച്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് എ റീത്ത് റീത്ത് റിച്വൽ ഈസ് റിച്വൽ ഓഫ് ഫോമലി എൻറോളിങ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് തിരുനങ്ങായിസ് തിരുനങ്ങായിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് ഒരാളെ എടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് റീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് വിദ്യ ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് വെൻ രാധ കോൾഡ് ഹെർ ശരവണ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാധയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് രാധ എന്ന് സോഫ്റ്റ്ലി വിളിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ച് ശരവണ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി കാരണം ഇപ്പോൾ അവൾ ശരവണയല്ല ബോയിൻ്റെ എല്ലാ തരം ഫീലിങ്സും ഉപേക്ഷിച്ച വിദ്യ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് വൈ വാസ് വിദ്യ ആൻഷ്യസ് ടു മീറ്റ് ഹെർ ഫാദർ ഫാദറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആശങ്ക എന്തായിരുന്നു വിദ്യ വാസ് ആൻഷ്യൻസ് ആൻഷ്യസ് ടു മീഡ് ഹെർ ഫാദർ ബിക്കോസ് ഷി വാസ് വറീഡ് ആൻഡ് അപ്സെറ്റ് തിങ്കിങ് ഹൗ ഹെർ ഫാദർ വുഡ് റിയാക്ട് ടു സി ഹെർ ഇൻ സാരി വിത്ത് ഹെർ ന്യൂ നെയിം വിദ്യ എ തിരുനങ്ങായി തിരുനങ്ങായി ആയിട്ട് വിദ്യ എന്ന പേരിൽ സാരി ഉടുത്ത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ അച്ഛൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് തിരുനങ്ങാഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന റിച്വൽസ് ഓർ കസ്റ്റംസ് ചോദിക്കാം പരിവാർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം റീത്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയതിന് പിന്നിലെ സ്റ്റോറി ചോദിക്കാം പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് തിരുനങ്ങായസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം വിദ്യയുടെ ജേണിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എസ് സി ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും സമ്മറിയും എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്